ഹൈഡീസ് വെൽക്കം ബാക്ക് നമ്മുടെ ചായക്കടയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന ആ പക്കവട ഉണ്ടല്ലോ പുറം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും അകം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു പക്കവട എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടമല്ലേ നല്ല ചൂട് ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അല്ലേ നമുക്ക് ചായക്കടയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന ആ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു നോക്കൂ പാത്രം കാലിയാവുന്ന അറിയില്ല അത്രക്ക് ടേസ്റ്റിയാണ് ആ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എടുത്താൽ എന്നാൽ ആ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും അതവിടെ അപ്പം നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ തന്നെയുള്ള പക്കവട ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ പുറം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള പക്കവട അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പക്കവട ഉണ്ടാക്കണത് എന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലെ സവാളയാണ് എടുത്തത് നന്നായി ചെറുതായിട്ട് തന്നെ അരിയണം കേട്ടോ പക്കവടൊക്കെ ചെറുതായി തന്നെ അറിയണം ഇനി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതുപോലെ കറിവേപ്പില അതും നമ്മൾ ചെറുതായി തന്നെ അരിയണം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് മല്ലി ഇലയാണ് അതും ചെറുതായി അരിഞ്ഞ തന്നെയാണ് എല്ലാം ഇതിൽ ചേർക്കുന്നത് ചെറുതായിട്ട് അരിയാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇന്ന് നമ്മൾ പച്ചമുളകാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഇനി ഒരു മുക്കാ ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എരിവ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ തട്ടുകടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ അവർ ചേർക്കുന്ന ഒരു ചെരുവയാണ് ദോശമാവ് ഒരു വൺ തേർഡ് കപ്പ് ദോശമാവ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ അതിന് പകരം തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ദോഷമാവാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കേട്ടോ ഇനി അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അന്ന് നമ്മളുടെ പക്കവട പുറത്തൊക്കെ ക്രിസ്പിയായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം മൈദയാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കടല മാവാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് കടല മാവാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കവടൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് കടല മാവാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും അതുപോലെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കണം ഒരു കട്ടിയുള്ള തരത്തിലൊരു മാവ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം നിങ്ങൾ ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് അത് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം ഏറാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം കടല മാവിൽ വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം ഏറിപ്പോവാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ചേർക്കണം ആദ്യം കാകപ്പ് ചേർത്തിട്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ മാവിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്ക് മാവ് വേണ്ടത് കുറച്ച് നല്ല തിക്കായിട്ട് നമുക്ക് കൈകൊണ്ടൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ആ ഒരു പരുവത്തിലാണ് വേണ്ടത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂറോളം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂറോളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ദോഷമാവ് ചേർത്തിട്ട് കുറച്ചധികം നേരം വെച്ചാലും മതി ഞാൻ അത് ഒരു മണിക്കൂറല്ലേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പം ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ചുട്ടെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചീനച്ചട്ടിയാണ് അടുപ്പിൽ വെച്ചേക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അറിയാമല്ലോ പക്കവട നമുക്ക് മുങ്ങി കിടക്കാനുള്ള ഓയിൽ വേണം ആ രീതിയിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഓരോ സ്പൂൺ വീതം അതിലേക്ക് കോരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇട്ടാലും മതി കേട്ടോ ഞാൻ ആ സ്പൂണാണ് എനിക്ക് സൗകര്യം അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇട്ടു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ ഈ മാവ് ശരിക്കും നന്നായി പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പാകത്തിലാണ് നമ്മുടെ മാവ് റെഡിയായി കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നല്ല ക്രിസ്പിയും അതായത് പുറം നല്ല ക്രിസ്പിയും അകം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പക്കവട കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇത് ഈ മാവ് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങുന്നതിൻ്റെ കാരണം തന്നെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാവ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ റെഡി ആക്കിയെടുത്താലും നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചായക്കടയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന ആ രീതിയിലുള്ള പക്കവട തന്നെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു ഭാഗം
ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇതിലേക്ക് മസാല വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചേർക്കണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ആ ഫ്ലേവറിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ മാറ്റിയെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ പുറം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള പക്കവട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ ഈ ഒരു കറക്റ്റ് ഇതിൽ തന്നെ എടുത്തിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മാവ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ബാറ്ററിൽ ഒരിക്കലും വെള്ളം കൂടാൻ പാടില്ല കേട്ടോ വെള്ളം കൂടിയാൽ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ആവില്ല നല്ല കറക്റ്റ് പരുവത്തിൽ മാവ് കിട്ടിയാലേ നമുക്ക് ശരിക്കും ഇത് ഈ രീതിയിൽ പൊങ്ങി വരുള്ളൂ നമ്മുടെ പക്കവട ശരിക്കും പൊങ്ങി വരുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മാവിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും കാരണം അതൊരു അപ്പം പോലെ നിൽക്കുന്ന രീതിയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ കറക്റ്റ് പരുവത്തിൽ അതായത് നമുക്ക് നുള്ളിയിടാനുള്ള പരുവത്തിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളും കൂടെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ